Bio, que ha fet més llibres, quasi 500. Són ja 42 anys publicant llibres sense baixar el nivell creatiu, ni el nivell de lectors. Quan una persona en un país com el nostre ha vengut 10 milions de llibres, no serà per guapo, evidentment. Per tant, alguna cosa els hi dec donar. Cada 5 anys, la gent que té 15 anys canvia. I cada 5 anys hi ha nois i noies de 15, 16, 17 anys que acaben llegint-me i acaben escrivint-me i acaben venint-me a veure i acaben sent amics meus. Per tant, vol dir que passa el temps, però aquest públic es va reciclant i són lectors que vaig guanyant també quan faig novel·les per adults. Als 8 anys vaig descobrir que era escriptor, als 8 anys era un nen tartamut, no ho sembla, però era tartamut perdut, no podia parlar ni obrir la boca. Als 8 anys tinc un accident, descobreixo que escrivint no tartamudejo i dic ser escriptor. I des de llavors no he parat d'escriure. I això em deien que no seria escriptor, el meu pare em deia que no escrivís, que em moriria de gana. A l'escola em tenien massacat, em fotien zero, es fotien de fantasia. Mai hi havia un plan B, mai vaig pensar, no, si no ho soc seré un... No, 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 no hi havia plan B, sabia que seria escriptor i la prova és tot el que feia quan era crió. Quan jo era jovenet, doncs jo llegia els articles sobre els Beatles i tal, i a mi m'encantava. I també com a escriptor, doncs disfrutes, perquè té un estil molt directe, molt senzill. Un autor per adults a vegades no se n'entera de si el ligada als seus llibres. En canvi, jo tinc, o sigui, els lectors meus sempre, encara que tard, arriben tard o d'hora a explicar-me coses. De cada deu novel·les que faig, de cada deu, set tenen com a protagonista un noi o noia entre 15 i 20 anys. Per què? Casualitat? No, perquè estic tot el dia amb nois i noies entre 15 i 20 anys. Però els meus llibres són sempre de gent joves protagonistes. Jo espero arribar als 100 anys i morir escrivint. M'és igual l'èxit, la fama, viure, però ara que tinc 66, cada vegada m'agrada més escriure, cada vegada escric més, la gent diu, però si ets gran, afluixa el ritme, al contrari, l'estic estolerant perquè cada vegada em queda menys i m'agrada el que faig. Per tant, ojalà pugui escriure tot el que tinc a dintre, treure-ho fins a l'últim dia, seria meravellós.
tot així i tots units si tenim el CIS, el Club de Llibres de Castelldefels, tenim també, que té també gent de Cabildo, tenim aquí el Club de Lectura també de Can Parcera i el de Can Palmer. El curs de lectura de Castelldefels, com no podia ser d'altra manera, és que és un escriptor que és capaç de sumar qualitat i quantitat en la seva obra tremendament. Tal com llegeix. I una tercera, més personal, és que jo ja llegia a Jordi Sierra i Fabra quan es va musical, quan es discutia, i de llista de autorització de la Junta Electoral. Víctors o Rolling Stones. Llavors que amb això participava intensament a Jordi. De fet, la nombrosa obra de Sierra i Fabra, de la ratlla dels primers llibres, ha ajudat a respondre les seves preguntes a més de 10 milions de lectors. Ho sóc cantat, això sí, per la llengua ritmi, que al final surt també aquesta cançó del primer. El premi té el Premi Nacional de Literatura Infantil la novel·la Frank Kafka i la nina que es va amb un altre viatge on a través de la relació entre l'escriptor i una nena que ha perdut la seva nina ens fa acostar-nos a l'última etapa de l'autor polonès i suposa una reflexió de les nostres lectures de ficció que ens ajuden a assimilar els dos etapes de la vida. Una reflexió també en aquest llibre a l'entorn de la relació entre l'escriptor i el seu lector, representat aquí per una lectora, que és tota una declaració d'amor a la literatura. És tanta la declaració d'amor a la literatura que ara em comentava que vol anar a la Llana, per cert, vull aquí saludar a la regió de cultura i a la bibliotecària de la biblioteca de la segona pàtria del meu pont. Com també és una demostració de la bona literatura, allò que diuen els castellanoparlants, obre l'invasió, taller de lletres, Jordi, Sierra i Pablo. I sense més rotllo, amb tots vostès que seguran a la taula... En una edat d'aquestes dades, jo volia ser escriptor i ningú em deixava d'escriure. Ni els meus pares, ni els meus profes...
Quer falar assim, o xixi de ó. Sempre a gente, 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 sempre Tot fica encaixat perquè no hi hagi cap cosa suelta al final del llibre. No va dir històrica, jo no soc un burro, perquè no he estudiat res. Tinc que llegir, aprèn, tinc que aprendre una història de tot un país on passa per dominar el teu. Un llibre realista, cap problema, és un poema, tinc que sentir, tinc que enamorar. Per tant, cada cosa que estic... A un avió, a un avió, només es poden fer tres coses. Dormir, el lloc, me'l prens d'aquí i me'l prens d'aquí per aquí i me'l prens d'escollat d'aquí perquè no soc ningú quan estic recorrent Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina ningú em coneix per tant, el que m'has de fer és escoltar, saber escoltar els altres crec que serveix que vagi a un poble perdut a Àfrica a Zimbàbue, a Rússia, a Guaraio o a Xina o a Lili soc en Sierra i Fabra, l'escriptor Aquí vaig dir que som espanyols i som molt curiós. Què em podeu explicar? perquè mica el personatge a vegades em dic rient jo sol a vegades acabo amb les llàrimes quan acabo un capítol que m'agrada que li diu ja sí, 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 ja és un xuc de 